হ্যালো ছায়া প্রকাশনীর ভেক্টর চ্যাপ্টারের এক্সারস এক্সারসাইজগুলো করানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে পার্ট ওয়ান আপলোড করেছি আজকে সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট বলতে তোমাদের নতুন যে বইটা আছে সেই বইটার ভেক্টর চ্যাপ্টারের পনেরো নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু হচ্ছে দেখো ওয়ান মিটার চওড়া একটি নদীতে স্রোতের বেগ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা একটা নদী তাহলে নদী পারাপাড়ের অঙ্ক এটা ওয়ান ফিফটি মিটার চওড়া নদীটির চওড়া হচ্ছে ওয়ান ফিফটি মিটার ধরো নদীর স্রোত বইছে এইদিকে চওড়া হচ্ছে ওয়ান ফিফটি মিটার স্রোতের বেগ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে স্রোতের বেগ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্রোত এদিকে যাচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে ভি আর নাম দিলাম এটাকে এটা হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এবং আর আর ইভাবে চালনা করে একটি নৌকার বেগ দুই মিটার পার সেকেন্ড ও তাহলে নৌকো যাচ্ছে এইদিকে আর আর ইভাবে চালনা করা মানে এইভাবে নৌকো যাচ্ছে সোজাসুচি এটা নৌকোর বেগ এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভি বি উইথ রেসপেক্ট টু আর এইটাকে বলা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তো নদী পার হতে কত সময় লাগবে আচ্ছা একেবারেই সোজা অঙ্ক আর আরিভাবে নৌকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর আরিভাবে চালনা করা হচ্ছে হ্যাঁ নৌকো এখানে পৌঁছাবে না পৌঁছাবে এই সব জায়গায় তা সময় কত লাগবে দেখো এখানে নদীর যে বেগ স্রোতের বেগ সেটা এদিক ভিআর স্রোতের বেগের জন্য কি হবে নৌকার কিছুটা স্মরণ হবে এই স্মরণটা হবে আর নৌকার বেগ স্রোতের সাপেক্ষে যেটা সে ভি ভিআর টু মিটার পার সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আড়াআড়িভাবে এই টু মিটার পার সেকেন্ড বেগ নদীর চওড়ার দিকেই এদিকটাই বেগ তাহলে এই দিকে দূরত্ব কত দেড়শো মিটার তো দেড়শো মিটার তার যেতে টাইম লাগবে এখানে কিন্তু আমাদের স্রোতের বেগ কাজেই আসছে না কারণ এখানে দূরত্ব বলতে দেড়শো মিটার নদীর চওড়া যেটা দেড়শো মিটার ওয়াইড আর ভি বিআর যেটা ভি বিআর সেটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ভি বিআর এই দিকে আর চওড়াটাও এদিকে তো চওড়ার দিকে বেগ তো টু মিটার পার সেকেন্ডই তাহলে সময় কত লাগবে টি ইজ ইকাল টু ডাব্লু দূরত্ব বাই গতিবেগ ভিবিআর চওড়া কত দেড়শো মিটার আর গতিবেগ কত টু মিটার পার সেকেন্ড ওই দিকে তারপরে দেখা যাচ্ছে দেড়শো মিটার বাই টু মিটার পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ সেকেন্ড সেভেন্টি ফাইভ সেকেন্ড মানে এক মিনিট পনেরো সেকেন্ড এক মিনিট পনেরো সেকেন্ড টাইম লাগবে নদীর ওপারে পৌঁছাতে হ্যাঁ ওপারে সোজাসুজি পৌঁছাবে না সে ওই ব্যক্তি কোন দিকে পৌঁছাবে পৌঁছাবে এইদিকে এইদিকে পৌঁছালেও তার বেগ চওড়া নদীর যে চওড়া সেই দিকে বেগ কত সেই দূরত্বকে সেই বেগ দিয়ে ভাগ করে সেই দিক টাইম বের হবে 
बस हमें सेटाई कर लम चौड़ा हे देशो मीटार ठीक चौड़ार दिक्कत वेग हे टू मीटार पर सेकेंड आप जी सरण कत से जो बार करते दी ताद स्रोतर बेग का क्जे लगत यह स्रोतर बेगर जो ओई समय कत दूर सर आसल अनुभूमिक दिखे से मैं ड्रिफ्ट जेटा बोले ड्रिफ्ट डि मैं अनुभूमिक सरण जो मैं पार बराबर सरण जो चाहिए एखे जदि एखे कोश्चन थकत पार बराबर सरण जैसे ड्रिफ्ट बोली से कत स्म डि इज इक्ल टू से ही क्षेत्र होत नदी बेग और टाइम नदी बेग मान स्रोतर बेग इंटू टाइम स्रोतर बेग एक मीटार पर सेकेंड इंटू टाइम अतटा सरण है टाइम तो पचात्तर सेकेंड अच्छा नेक्स्ट अंक तेल जो कोश्चन से अनुजय ये अन्सार पचात्तर सेकेंड नेक्स्ट अंक एक जहाज प्रति घंटा फर्टी किलोमीटर बेगे पश्चिम दिखे चलते अपर एक जहाज थार्टी किलोमीटर बेगे घंटा थार्टी किलोमीटर बेगे दक्षिण दिखे चलते प्रथम जहाज सपेक्षे द्वित जहाज़र आपेक्षे गति बेग तेलने प्रथम जहाज जेटी आ से कदिगे जा घंटा चो चल्लिस किलोमीटर बेगे पश्चिम दिखे पश्चिम दिक मान हम दिक अच्छा और जहाज और एक जहाज क्य कर जहाज़ हमें घंटा त्रिस किलोमीटर बेगे दक्षिण दिखे जा घंटा त्रिस किलोमीटर बेगे दक्षिण दिख दक्षिण दिक मान यिक एदिगे जा पश्चिम दिखे और एक जा दक्षिण दिखे पश्चिम दिक्कत जो बेग से फर्टी किलोमीटर पर आवर एदी के जा फर्टी किलोमीटर पर आवर तेल एक क्ज करते प्रथम जहाज़र गतिवेग भि ओन जो भेक्टर दिए लिखी निश्चय माइनस फर्टी आई कैप लिखब और एक दक्षिण दिखे जा गतिवेग भि टू नाम दिल दक्षिण दिखे जा कत गति बेगे थार्टी किलोमीटर बेगे एट फर्टी किलोमीटर बेगे तेल थार्टी एट माइनस है वाई अक्षर नेगेटिव डेक्शन तेल माइनस थार्टी जे कैप बस भि ओन और भि टू हो ग प्रथम जहाज़े सपेक्षे द्वित जहाज़े आपेक्षिक गति बेग तुम्हारा जान प्रथम जहाज़र सपेक्षे सपेक्षे द्वित जहाज़र आपेक्षिक बेग आपेक्षिक बेग हे द्वित जहाज़र आपेक्षिक बेग प्रथम सपेक्षे तरह भि टू वान मैं भि टू माइनस भि ओन कर ले जाए भि टू कत माइनस थार्टी जे कैप और भि वान कत भि ओन हे माइनस फर्टी आई कैप अच्छा तम मैंने फर्टी आई कैप और माइनस थार्टी जे कैप यटाई प्रथम जहाज़े सपेक्षे द्वित जहाज़र आपेक्षिक गति बेगे भेक्टर रूप एबार जो मान बेर करते चाहिए आपेक्षिक बेगर मान कत तो हमें जान रूट ओभार फर्टी स्कोर प्लस थार्टी स्कोर तर मैं हे एट फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तेल प्रथम जहाज़े सपेक्षे द्वित जहाज़र आपेक्षिक गति बेग हे फिफ्टी किलोमीटर पर आवर एबार् जदि अभिमुख चाहत ये आपेक्षिक गति बेगर अभिमुख तुम्हारा देखो भेक्टर का देखो आपेक्षिक गति बेग फर्टी आई माइनस थार्टी जे फर्टी आई मान हे दिक फर्टी आई माइनस थार्टी जे मान यिक फर्टी आई माइनस थार्टी जे भेक्टर को हे त्रिभुज सूत्र थी बुझते ये हे फर्टी आई माइनस थार्टी जे कैप भेक्टर तम ये एक्चुअल भि टू वान अच्छा तम मैं एखे बोलते डेक्शन हे ए रकम ए रकम एट हे भि टू वान 
भी टू वन भेक्टर दिखे अच्छा एबार जो बला है पूर्व दिक्कत संगे ये आपेक्षिक गतिवेग कत तम मैं ये पूर्व दिक मान पूर्व दिक पूर्व दिक्कत संगे आपेक्षिक गतिवेग अभिमुख ये जो बोली थीटा बोली जदि अभिमुख तुम्हारे चाहत तुम्हें लिखते टैन थीटा इज इक्ल टू लम्ब लम्ब मान थार्टी बूमि मान हम फर्टी थार्टी बै फर्टी मान थ्री बै फोर टैन इन भार्स सरि टैन थार्टी सेभेन डिग्री तेल थीटा इज इक्ल टू थार्टी सेभेन डिग्री अच्छा एब थार्टी सेभेन डिग्री को दिखे से एक तकाओ पूर्व दिक्कत संगे यही दिखे एट तो पूर्व दिक एट पूर्व दिक और नीचे दिक दक्षिण दिक ये दक्षिण दिक तेल पूर्व दिक्कत संगे थार्टी सेभेन डिग्री दक्षिणे हमें बोल तपेक्षिक अधिवेग भि टू वान अभिमुख दिक ये पूर्व दिक्कत साथे थार्टी सेभेन डिग्री दक्षिणे तमने भि ओन तो यहाँ एटा भी टू एक साप सपेक्षे दर गतिवेग एक जहाज़र जत्री दई जहाज़ के दिखे जेते देखे ए रकम अभिमुखे जो देखे एक जहाज़े जो एक नम्बर जहाज़े जो अबजार्भार थे दु नम्बर एक्चुअलि दुई नम्बर देखो जा दक्षिण दिखे क्यों देखे को दिखे ए रकम भाव जा रकम भाव मैंने यकम भाव जा नम्बर जहाज़ के एक नम्बर जहाज़ जो दुई नम्बर जहाज़ के देखे एट भि टू वन मैं एक ही कथा भि टू वन मैं एट भि टू वन ये जो देखे यंगलटाई हे कत थार्टी सेभेन डिग्री तेल एक नम्बर जहाज़ दुई नम्बर जहाज़ के देखे पूर्व दिक्कत संगे साइत डिग्री दक्षिणे जा एक मिनारे चूड़ा थे दुई सेकेंड समय व्यवधान दूटी कणा फेला हल कणा दुटर पतनकाल आपेक्षिक बेग तेल एक मिनारे चूड़ा मिनारे चूड़ा थे एक वस्तु के दोटो वस्तु के दुई सेकेंड समय व्यवधान फेला हलो प्रथम वस्तुटा जो फेला हलो ये धरल प्रथम वस्तु प्रथम वस्तु के झेड़े देवार दुई सेकेंड पर द्वित वस्तु के छाड़ा है तेल प्रथम वस्तु के छाड़ा दुई सेकेंड पर द्वित वस्तु के छाड़ा है तर मैं द्वित वस्तु के जख छाड़ा हे तक क्यों दुई सेकेंडे प्रथम वस्तुटी ए रखम एक जगह चले आस प्रथम तेल एट प्रथम वस्तुर अवस्थान है दुई सेकेंड पर आफ्टर टू सेकेंड प्रथम वस्तु चले आसने और द्वित वस्तु क्यों ठीक तक छाड़ा हे मुहूर्ते अच्छा तो प्रथम वस्तु एटुकु नाम कत सेकेंड टाइम लगे दुई सेकेंड टाइम लगे एटुकु टू सेकेंडे एटुकु नाम प्रथम वस्तुर टू सेकेंड पर जो गतिवेग से बार कर नहीं और द्वित वस्तु से ही मुहूर्त गतिवेग शून्य द्वित वस्तु के तक छाड़ा हलो प्रथम वस्तु तो आगे झेड़े देवा दुई सेकेंड पार हो गए तपर द्वित वस्तु छाड़ा हलो ठीक दुई सेकेंडर शेषे प्रथम वस्तुर गतिवेग दाड़े कत दुई सेकेंड पर द्वित वस्तुर बेग कत नाम दिल भि टू से हे प्राथमिक अतिवेग शून्य प्लस तुम्हें जी टी टू टू धरते पर टू जी अच्छा एब ठीक ओ मुहूर्ते मुहूर्ते मैं दुई सेकेंड पार हो गए जो प्रथम वस्तुर बेग दुई सेकेंड पर प्रथम वस्तु दुई सेकेंड पर प्रथम वस्तु चले गए और यहाँ हे द्वित वस्तुर बेग से ही मुहूर्ते जो छाड़ा हे द्वित वस्तुर बेग हे हाँ तेल नाम चेन्ज कर दीते 
এটা ভি ওয়ান নাম দিচ্ছি প্রথম বস্তু দুই সেকেন্ডে দুই সেকেন্ড পরে যে গতিবেগ প্রাপ্ত হবে সেটা টু জি আর সেই মুহুর্তে দ্বিতীয় সেই মুহুর্তে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ হচ্ছে ভি টু হচ্ছে জিরো তখন দ্বিতীয় বস্তুটাকে ছাড়া হলো তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ কত আপেক্ষিক গতিবেগ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি আমি যদি ধরো ওয়ান টু করি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ভি ওয়ান হচ্ছে টু জি মাইনাস জিরো মানে টু জি আপেক্ষিক গতিবেগ আচ্ছা হলো অ্যান্সার হয়ে গেল তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই দুই সেকেন্ড পরে প্রথম বস্তুর বেগ দাঁড়াবে ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু জি ইন্টু টু তারপর টু জি ঠিক ওই মুহুর্তে প্রথম বস্তু তো এখানে চলে এসছে ঠিক ওই মুহুর্তে দ্বিতীয় বস্তুকে ছাড়া হচ্ছে তাহলে দ্বিতীয় বস্তু সেই মুহুর্তে গতিবেগ কত জিরো এবার আপেক্ষিক গতিবেগ কত প্রথম বস্তুর গতিবেগ কোন মুহূর্তের প্রথম বস্তুর গতিবেগ কোন মুহূর্তে মানে দুই সেকেন্ড পরে প্রথম বস্তুর গতিবেগ আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় বস্তুর গতিবেগ জিরো প্রথম বস্তুর গতিবেগ টু জি দ্বিতীয় বস্তুর গতিবেগ জিরো তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ দুটো বিয়োগ নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন এর সঙ্গে আছে আপেক্ষিক তরুণ দেখো উপর দিকে উপর থেকে যখন বস্তু পড়বে নিচের দিকে প্রথম বস্তুর তরুণ আমি যদি বলি সেটা যেটা আগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দুই সেকেন্ডে যাচ্ছে সেটাও তো জি তরুণ নিয়ে পড়বে মাইনাস জি তরুণ নিয়ে পড়বে নিচের দিকে দ্বিতীয় বস্তু যেটা সেটাও তারও তরুণ তো মাইনাস জি হবে তরুণ দুটো তো সমান তাহলে তরুণের আপেক্ষিক আপেক্ষিক তরুণ কত হবে এ ওয়ান মাইনাস এ টু তার মানে জি মাইনাস মাইনাস জি আপেক্ষিক তরুণ কিন্তু শূন্য তরুণ তো একই দুটো তরুণ একই হওয়ার জন্য আপেক্ষিক তরুণ শূন্য কিন্তু গতিবেগ গতিবেগ আপেক্ষিক গতিবেগ আলাদা হবে তরুণ শূন্য হলেও আপেক্ষিক গতিবেগ থাকবে যেহেতু কোনো মুহূর্তে গতিবেগ বস্তুগুলি আলাদা হয় নেক্সট যাচ্ছি এক মিটার চড়া একটি নদীর স্রোতের বেগ তিন কিলোমিটার পার আওয়ার আবার নদীর অঙ্ক আমাদের এক মিটার চওড়া এক কিলোমিটার চওড়া তাহলে একটা নদী এর চওড়া হচ্ছে এক কিলোমিটার চওড়া হচ্ছে এক কিলোমিটার এটা ওয়ান কিলোমিটার চওড়া স্রোতের বেগ তিন কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে স্রোত বইছে তিন কিলোমিটার পার আওয়ারে তার মানে এটা ভি আর নাম দিলাম একজন সাতারু সাতারুর স্থির জলে বেগ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এবং সাতারুটি কেবলমাত্র ফিফটিন মিনিট সাঁতার কাটতে পারে আচ্ছা তাহলে পনেরো মিনিটের নদীর অপর পারে পৌঁছাতে তাকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে তার মানে ন্যূনতম সময়ে তাকে পার হতে হবে নদী তোমরা যেন ন্যূনতম সময়ে পার হতে গেলে অবশ্যই সাঁতারুকে রওনা দিতে হবে কোন দিকে সোজা সুজি রওনা দিতে হবে এই দিকে রওনা দিতে হবে তাকে তার মানে সাঁতারুর বেগ উইথ রেসপেক্ট টু সুইমারের ভ্যালিসিটি এটা উইথ রেসপেক্ট টু রিভার এই দিকে রওনা দিতে হবে এই দিকে রওনা দিলে সাঁতারু ন্যূনতম সময় পৌঁছাবে এবং হ্যাঁ সোজাসুজি পৌঁছাবে না সে সে হয়তো অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে অন্য জায়গায় বলতে এরকম জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার টাইম কম লাগবে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এখানেও একটা বিষয় সাঁতারুর গতিবেগ আর নদীর গতিবেগ কত ভি আর হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার আর সাঁতারুর গতিবেগ সুইমার উইথ রেসপেক্ট টু রিভার সেটা হচ্ছে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার দেওয়া আছে নদীর চওড়া উইথ হচ্ছে ওয়ান কিলোমিটার এবার ন্যূনতম সময় সে সাঁতার কাটছে ন্যূনতম সময় সাঁতার কাটলে তো নদীর চওড়ার দিকের গতিবেগ আর নদীর চওড়া এটা দিয়ে আমরা সময় বার করতে পারবো কত সময় লাগবে ওপারে পৌঁছাতে তাহলে অপর পারে পৌঁছাতে সময় লাগবে আমরা লিখতে পারি অপর পারে পৌঁছাতে সময় সময় বলতে এটা তার মিনিমাম টাইম কিন্তু ন্যূনতম সময় টি ইজ ইকাল টু নদীর চওড়া 
বাই ভি এস আর কারণ চওড়ার দিকের গতিবেগ ভি এস আর চওড়া কত চওড়া এক কিলোমিটার ভি এস আর কত ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এত আওয়ার তার মানে সিক্সটি বাই ফোর এত মিনিট তার মানে ফিফটিন মিনিট হ্যাঁ তাহলে পনেরো মিনিটেই সে পৌঁছাচ্ছে ওই পারে সে পনেরো মিনিট সাঁতার কাটতে পারে অন্যভাবে গেলে কিন্তু তার বেশি টাইম লাগবে অন্য দিকে রওনা হলে তো সোজা সোজি রওনা হতে হবে আচ্ছা তাহলে পনেরো মিনিটে পৌঁছাতে হলে তাকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে তাহলে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে নদী আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটতে হবে তাহলে আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটতে হবে তাকে আচ্ছা আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটতে হবে কারণ আমরা দেখলাম আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটলেই তার মিনিমাম টাইম লাগে সেটাই পনেরো মিনিট আচ্ছা এবার সাঁতারুটি মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সাঁতারু যে দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা কিন্তু এইটা এইটা তার মানে এখানে সাঁতারুর একটা ড্রিফ্ট হচ্ছে এই দিকে একটা স্মরণ হচ্ছে অনুভূমিক দিক দিকে একটা স্মরণ হবে এই স্মরণটা তুমি যদি বার করতে চাও করে নিতে পারো তাহলে এই ত্রিভুষ্টির এইটা তো নদীর চওড়া যেটা সেটা এক কিলোমিটার এটা উইথ আর এইটা মনে করো ডি ডাব্লিউ আর ডি যদি আমরা জানি তাহলে ক্যাপিটাল ডি অর্থাৎ কতটা দূরত্ব সাঁতার কাটতো সেটা আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা অন্যভাবেও করা যাবে লব্ধি গতিবেগ বার করে নিয়েও করা যাবে এখানে তাহলে আমি এই ড্রিফ্ট ড্রিফ্ট যেটা সেটা আমি বার করে নিচ্ছি ড্রিফ্ট বলতে অনুভূমিক স্মরণ মানে পার বরাবর স্মরণ পার বরাবর স্মরণ আর ডি ইজ ইকাল টু পার বরাবর স্মরণ তো অবশ্যই এখানে শুধু স্রোতের বেগের জন্যই হবে স্রোতের বেগ কত থ্রি আর সময় কত সময় তো ওয়ান বাই ফোর মানে থ্রি বাই ফোর কিলোমিটার পার বরাবর স্মরণ তো স্মল ডি হয়ে গেল তো স্মল ডি হয়ে গেল ডাব্লিউ আমরা জানি তাহলে আমরা ক্যাপিটাল ডি অর্থাৎ ব্যক্তির মোট দূরত মানে সাঁতারুটি মোট কত দূরত্ব সাঁতার কাটবে তাহলে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে ডি ইজ ইকাল টু টুট ওভার আমরা বলতে পারি ডাব্লিউ স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার পিথাগোরাস থেকে ওই ত্রিভুজ ত্রিভুজে তুমি পিথাগোরাস প্রয়োগ করো ডাব্লিউ মানে এক স্কোয়ার প্লাস ডি মানে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর হোল স্কোয়ার এটা করলে রুট ওভার এক প্লাস নয় বাই ষোলো লস করলে ভেতরে ষোলো উপরে নয় আর ষোলো পঁচিশ মানে পঁচিশ বাই ষোলো তার রুট ওভার মানে পাঁচ বাই চার তার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কিলোমিটার তাহলে এই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কিলোমিটার ডি হয়ে গেল নেক্সট একটি অ্যারোপ্লেন এটা কত নম্বর হবে এটা নম্বরটা হচ্ছে সম্ভবত উনিশ নম্বর হবে দেখো তো উনিশ নম্বর হয় কি না এটা দেখে নাও একটি অ্যারোপ্লেন ছশো কিলোমিটার বেগে পূর্ব দিকে যাচ্ছে তাহলে পূর্ব দিকে যাচ্ছে ছশো কিলোমিটার বেগে পূর্ব দিক কোনটা এদিকে এটা ভ্যালিসিটি অফ অ্যারোপ্লেন আমি ছয়শো আই ক্যাপ ধরলাম বাতাস একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ও তাহলে অ্যারোপ্লেন আর বাতাস বাতাসকে আমি উইন্ড নাম দিই তাহলে হবে ভি উইন্ড এইটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে দক্ষিণ দিকে মানে মাইনাস জে ক্যাপ হলো ভূমি সাপেক্ষে অ্যারোপ্লেনের বেগ ভূমি সাপেক্ষে অ্যারোপ্লেনের বেগ মানে লব্ধি বরাবর হবে এটা কিন্তু আপেক্ষিক গতিবেগ বলে ভুল করবে না ভূমি সাপেক্ষে বেগ মানে লব্ধি লব্ধি বেগ বার করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এখানে লব্ধি তাহলে এইটা লব্ধি কত হচ্ছে নাম দিলাম লব্ধি বেগের ভি ভি ভেক্টার যদি আমি হয় লিখি তাহলে আমি লিখব এখানে ভি এ প্লাস ভি ডাব্লু 
এই লব্ধি ভি এ কত সিক্স হান্ড্রেড আই পূর্ব দিকে যাচ্ছিল প্লাস ভি ডাব্লিউ মনে হচ্ছে মাইনাস হান্ড্রেড জে তাহলে একবার লিখে দিই মাইনাস হান্ড্রেড জে ব্যাস এটা হচ্ছে ভূমি সাপেক্ষে অ্যারোপ্লেনের বেগ হ্যাঁ তুমি মান বের করে দাও ভূমি সাপেক্ষে অ্যারোপ্লেনের বেগ যেটা ভি বের হলো তার মান কত হবে ছশো স্কোয়ার প্লাস একশো স্কোয়ার তার মানে একশো তুমি কমন নিয়ে নাও বাইরে একশো ভেতরে ছয় ছয় ছত্রিশ প্লাস এক মানে সাঁত্রিশ মানে হান্ড্রেড রুট থার্টি সেভেন এটা হচ্ছে মান এত কিলোমিটার পার আওয়ার একটা কিছু পাবে ভূমি সাপেক্ষে অ্যারোপ্লেনের বেগ হলো এবং দিক নির্ণয় করো দিক বলতে পূর্ব দিকের সঙ্গে অ্যারোপ্লেনের গতিবেগ কত হবে ভূমি সাপেক্ষে তার এটা আমি কোন ধরে নিচ্ছি থিটা তো ট্যান থিটা ইজ ইকাল টু একটা অ্যান্সার হয়ে গেল আমাদের এটা এবার দিক বার করতে হবে দিক মানে হচ্ছে ট্যান থিটা এই ত্রিভুজটাতে ট্যান থিটা ইজ ইকাল লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই ভূমি যদি করি তাহলে এইটা হচ্ছে ছয়শো ভি এ আর এইটা তো একশো মানের দিক থেকে একশো আর এটা ছয়শো তো লম্ব বাই ভূমি মানে হচ্ছে একশো বাই ছয়শো তার মানে ওয়ান বাই সিক্স তাহলে থিটা ইজ ইকাল টু আমরা লিখে দিতে পারি ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই সিক্স এবার তুমি ক্যালকুলেটার থেকে এর মানটা তুমি দেখে নিতে পারো এটা নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিটের মতো হবে নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট আর হান্ড্রেড রুট থার্টি সেভেন এটা যদি হিসাব করো সিক্স হান্ড্রেড এইট পয়েন্ট টু এইট কিলোমিটার পাওয়ার টু এইট কিলোমিটার পার আওয়ার এরকম থাকলেও ক্ষতি নেই এরকম থাকলেও ক্ষতি নেই এটা থাকলেও ক্ষতি নেই তার মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার অ্যান্সার তুমি এটা একটা রাখতে পারো আর এটাও রাখতে পারো হ্যাঁ এত কোন কত কোন দিকে পূর্ব তোমাকে লিখতে হবে পূর্ব দিকের সাথে নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট দক্ষিণে লব্ধি ব্যক্তি হয়ে গেল নেক্সট তাহলে এটা কুড়ি নম্বর হবে দেখো কুড়ি নম্বর আই প্লাস জে এবং রুট টু কে এই তিনটি এই ভেক্টর তিনটি লব্ধির মান কত একেবারেই সোজা তোমরা জানো আর ইজ ইকাল টু তিনটা ভেক্টরের লব্ধি মানে যোগ করে দিলেই হবে প্রথম ভেক্টর কি আছে আই ক্যাপ তৃতীয় ভেক্টর কি আছে জে ক্যাপ আর তৃতীয় ভেক্টর রুট টু ইন্টু কে ক্যাপ এটাই লব্ধি ভেক্টর হয়ে গেল হ্যাঁ লব্ধি ভেক্টরের মান কত মান চেয়েছে মান বলতে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার আয়ের সহগ এখানে ওয়ান জে এর সহগ ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস রুট টু তার স্কোয়ার তাহলে আমি পাচ্ছি কত ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু রুট ওভার ফোর ফোর মানে টু দুই একক লব্ধি ভেক্টরের মান হলো এই লব্ধি ভেক্টরটি এক্স ওয়াই জে ডক্ষের সাথে কত করে থাকে ও তোমরা জানো ডিরেকশান কোসাইন দিক কোসাইন দিক কোসাইন হচ্ছে এক কোনো ভেক্টর এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা জে ডক্ষ কোনো ভেক্টর এক্স অক্ষে যদি আলফা কোন করে ওয়াই অক্ষের সাথে যদি বিটা কোন করে জে ডক্ষের সাথে যদি গামা কোন করে ওই ভেক্টরটি আমরা জানি কস আলফা ইজ ইকাল টু এক্স বাই কি ভেক্টরের মান এক্স স্থানাঙ্ক এক্স স্থানাঙ্ক এবং ভেক্টরের মান মানে আর এইভাবে আমরা লিখতাম এখানে এক্স বলতে দেখো এই যে ভেক্টর এই ভেক্টরের এক্স কত এক্স আই ক্যাপ দিয়ে আমরা লিখিত তো মানে আইয়ের সহগই হচ্ছে এক্স তার মানে ওয়ান আর ভেক্টরটির মান কত সেটাও দুই হ্যাঁ এখানে তুমি বলতে পারো এটা আর এটা তাহলে ওয়ান বাই টু কস আলফা তার মানে কস সিক্সটি 
তাহলে আলফা ইজ ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে গেল একটা অ্যাঙ্গেল এক্স অক্ষের সাথে এটা কোন ওয়াই অক্ষের সাথে কোন যদি বিটা হয় তাহলে কস বিটা ইজ ইকাল টু ওয়াই বাই আর ওয়াই কত ওয়াইও দেখা যাচ্ছে জে এর সহগ ওইখানে ওয়ান আর তো টু ও এটাও কস সিক্সটি তার মানে বিটা ইজ ইকাল টু তাহলে এই অঙ্কেলটা বিটা বিটাও ইজ ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে গেল ওয়াই অক্ষের সাথে কোন এবার জেড অক্ষের সাথে কোন জেড অক্ষের সঙ্গে কোন হচ্ছে যদি গামা হয় তাহলে কস গামা জেড স্থানাঙ্ক বাই আর জেড স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে রুট টু আর কত টু ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু মানে কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে গামা ইজ ইকাল টু পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এই তিনটা কোন বের হলো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জে ডক্ষের সাথে ওই ভেক্টরটির কোন ওই আই জে রুটকে এই ভেক্টরগুলির লব্ধি ভেক্টর এক্স ওয়াই এবং জে ডক্ষের সঙ্গে এই কোণগুলি উৎপন্ন করবে নেক্সট এখানে কি আছে টু আই মাইনাস জে প্লাস টু কে এবং আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস টেন কে ভেক্টর দুটির লব্ধির মান আবারও লব্ধি একই তালে লব্ধি আর ইজুকাল টু এই দুটো ভেক্টরকে যোগ করে দাও দুটো ভেক্টর যা আছে যোগ করে দাও মানে এ প্লাস বি আর কি ভেক্টর দুটোর নাম যদি আমি বলি তাহলে এ মানে হচ্ছে টু আই মাইনাস জে প্লাস টু কে আর বি কত আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস টেন কে টু আই প্লাস আই মানে থ্রি আই মাইনাস জে প্লাস ফোর জে মানে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর জে টু কে আর টেন কে মানে টুয়েলভ কে দাঁড়ালো লব্ধি ভেক্টার লব্ধি ভেক্টারের মান তাহলে আর মানে এটা হবে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার তার মানে নাইন প্লাস সিক্সটিন প্লাস ওয়ান ফর্টি ফোর এটা বোধ হয় দেখো ওয়ান সিক্স নাইন হচ্ছে তার মানে তেরো হচ্ছে থার্টিন ইউনিট এত একক হচ্ছে লব্ধি ভেক্টরের মান তাহলে লব্ধি ভেক্টরের মান হয়ে গেল ও এখানেও লব্ধি ভেক্টরটি তিনটি অক্ষের সাথে কত কোন করে একদম আগের অঙ্কের মতোই ছিল এটা তার মানে আবার সেই কস আলফা কস আলফা হচ্ছে এক্স বাই আর এক্স কত এখানে তাকাও আর ভেক্টার আর মড আর কত এটা আচ্ছা এক্স মানে হচ্ছে আয়ের সহগ তিন আর এটা তেরো তাহলে আলফা ইজ ইকাল টু আমি লিখতে পারি কস ইনভার্স তিন বাই তেরো এক্স অক্ষের সাথে এটা কোন ও অক্ষের সাথে কোন কস বিটা ইজ ইকাল টু ওয়াই বাই আর ওয়াই মানে হচ্ছে ফোর আর তো থার্টিন তাহলে বিটা ইজ ইকাল টু কস ইনভার্স ফোর বাই থার্টিন হলো এবং কস গামা ইজ ইকাল টু জেড বাই আর জেড মানে হচ্ছে টুয়েলভ বাই থার্টিন তার মানে গামা ইজ ইকাল টু কস ইনভার্স টুয়েলভ বাই থার্টিন এবার ক্যালকুলেটার দিয়ে এগুলোর মান তুমি বের করে নিতে পারো এগুলোই তাহলে অ্যান্সার পরের অঙ্কটা কত নম্বর হবে পরের নম এটা এই অঙ্কটা হচ্ছে আমাদের নম্বর হচ্ছে কুড়ি এটা একুশ আর বাইশ যাই হোক নম্বরটা ভুল হতে পারে একটু দেখে নিও আমি একটু দেখে নিচ্ছি কুড়ি এটা উনিশ আচ্ছা বাইশ যদি হয়ে থাকে 
ए एक वेक्टर आई कैप बी और एक वेक्टर देवा जे प्लस के कैप ए डट बी कत एक सब थे सोजा अंक ए डट बी ए डट बी मान हे आई कैप डट जे कैप प्लस के कैप एक डट आएर साथचुअल डट जे प्लस आएर साथ डट के आएर साथ डट जे एर मध्य अंगेल कत नाइनटी डिग्री तो कस नाइनटी जिरो है डट प्रोडक्टर क्षेत्र दोटो फैक्टर लम्बा भावे थकले ते डट प्रोडक्ट जिरो है तमान जिरो एट तो लम्बा भावे तमान ए डट बी हे एखे जिरो खूब सोजा अंक छो तर देखो ए इजुकाल टू लिखे नहीं एक एजुकाल टू थ्री आई प्लस टू जे माइनस सिक्स के और बी इक्ल टू फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप दोटो फैक्टर ए और बर मध्यवर्ती अच्छा मध्यवर्ती निर्णय क्षेत्र तुम्हारा सब समय व्यवहार कर ए डट बी इजुकाल टू ए बी कस थीटा तो कस थीटा मान हे एखे ए डट बी ताके एर मान और बी एर मान दिए भाग एबारमें ए डट बीटा कर देखी एकटू ए डट बी मान कि देखो थ्री आई प्लस टू जे माइनस सिक्स के यहाँ हे ए तरह डट करो डट करो फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के कर लीचे एर मान बर मान हमें बार कर ही पारि पर आगे देखी डट प्रोडक्ट कि दाड़ा टुएल्व आई आई साथ गुण है आई साथ जे जेटा से जिरो है आई साथ के जेटा से जिरो है तो आई आई थे और जे जे थक मैं प्लस टू जे माइनस थ्री जे मैं माइनस सिक्स आरोप एदी के माइनस सिक्स और प्लस वान के के जेटा तेल माइनस सिक्स देखो ऊपर तो जिरो ही चले आसल नीचे एर मान और बर मान बार कर दरकार हलो ना तो टोटाई कस थीटाटाई जिरो चले आसल कस थीटा जिरो मान हे थीटा इज इक्ल टू नाइनटी डिग्री तेल दोटो फैक्टर एखे आ लम्ब भावे आर बी फैक्टर लम्ब भावे आ प्रूफ कर लम ए डट बी इज इक्ल टू जिरो तमें लम्ब भावे थको नेक्स्ट ए बर को मानर जो एट कत नम्बर है ए बर कौन मानर जो एट बेईस तेईस होते ए बर को मानर जो टू आई माइनस थ्री जे एवं ए आई प्लस बी जे माइनस टू के भेक्टर दो परस्पर समान अच्छा भेक्टर दो लिखी एक भेक्टर नाम दिल धर पी से टू आई माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप ए एक भेक्टर किऊ धरी पर भेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस टू के कैप एट पी भेक्टर और किऊ भेक्टर समान दू तीन रकम भाव करा जाए देखो समान जदि है तो निश्चय पी क्रस किऊ इज कल टू जिरो है कारण क्रस प्रोडक्ट पी क्रस किऊ जो तो जान पी किऊ सीन थीटा है एर मान तो सैन थीटा अंगेल जो पैरल मान हे अंगेल जिरो डिग्री तीन जिरो जिरो हो जाए तमने क्रस प्रोडक्टर मान एखे जिरो हाँ अच्छा तेल क्रस प्रोडक्ट बार करी तेल बुझते पी क्रस किऊ आगे करी नहीं 
पी क्रस कि करब पी क्रस कि डिटार्मिनेंट प्रसेस करते पर आई जे के एखे प्रथम भेक्टर टू माइनस थ्री माइनस वान माइनस थ्री माइनस वान पर हे ए माइनस टू आयर साथ गुण है डायगोनलि तुम्हारा जान गुण है ये सिक्स तीन और दुई माइनस प्लस माइनस अब माइनस बी मान प्लस बी हो गल सिक्स प्लस बी आयर साथ माइनस जे कैप ए जेर साथ टू और माइनस टू मान माइनस फोर ये माइनस टू माइनस अब ए माइनस वान ए माइनस वान मान प्लस ए बार के कैप जो है प्लस के कैप के कैप हे के कैप थे टू बी प्लस थ्री एरक हाँ एटाई तो जिरो पी क्रस किऊ इज टू जिरो तम एट जिरो तम निश्चय आयर सह के जिरो है जिरो मान कि जिरो आई जिरो जे जिरो के अभी लिखते परि तम आयर सह गो एखे जिरो कम्पेयर करी दुई पशे एखे सिक्स प्लस बी तेल सिक्स प्लस बी इक्ुअल टू जिरो तेल बी इज इक्ल टू कत है माइनस सिक्स हल ए बर कत मान जो तेल बी हो गो एब सेकेंडा देखो माइनस फोर प्लस ए एट जिरो जे सह गो जिरो तेल जे सह गो ये जो जिरो है तेल ए इज इक्ल टू फोर बस और हम के सह गो लागे ही ना दो मान चे ते ए हे फोर और बी हे माइनस सिक्स जदि है गिभन जो दोटो भेक्टर से पैराल है मैं पी पैराल टू किऊ है तेईस नम्बर होते तेल एर मान और बर मान हो ग नेक्स्ट एर की मान जो दुटो भेक्टर परस्पर लम्ब ओ लम्ब हार शर्त आब देखो समानरल हार शर्त समान हार क्षेत्र क्रस प्रोडक्ट जिरो कर और लम्ब हार क्षेत्र डट प्रोडक्ट जिरो कर तुम्हारा जान तो ए डट बी ए डट बी जो बोली ए बी कस्तिटा लिखी तेल लम्ब हम थीटा हे नाइनटी तो कस नाइनटी जिरो से ही क्षेत्र में ए डट बी तेल ए जदि बर सार्पिंडिकुलर था तेल ए डट बी कत जिरो और ए जदि पैराल टू बी था तेल तुम्हें कर क्रस बी दिए ए क्रस बी इज गल जिरो ए क्रस बी क्या करब हमें सुविधा है हमें जिरो डान दिखे जिरो हम सुविधा है अच्छा कारण क्रस बी क्षेत्र सैन थीटा आसे सैन जिरो जिरो तेल क्रस बीर जिरो आसर की मान जो यही दोटो भेक्टर परस्पर लम्ब लम्ब बोल से जो तेल एक भेक्टर हमें पी धरे निचि पी भेक्टर की ए आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एक भेक्टर और किऊ और एक भेक्टर टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस फोर के कैप लम्ब मान कि पी डट किऊ इज इक्ल टू जिरो करब जेहेतु पी परपेंडिकुलर टू किऊ ए पी डट किऊ जिरो करो ए आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप तरह डट किऊ मान टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस फोर के कैप इज इक्ल टू जिरो डट प्रोडक्ट मान जान आईर साथ आई जो आटाई थक बाकी जिरो है तेल आईर साथ आई गुण करो मान टू ए टू ए मैं टू ए स्कोर हलो तर जे साथ जे माइनस टू ए 
দেখো জি এর সাথে যে মাইনাস টু আরে কে এর সাথে কে ওয়ান আসে এখানে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইজ ইকাল টু জিরো দুই কেটে দিই এ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো এইবার তুমি এটাকে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরও করতে পারো অথবা তুমি পিথাগরাজও করতে পারো আর শ্রীধরাচার্যও করতে পারো শ্রীধরাচার্য যদি করো তাহলে এ ইজ ইকাল টু মাইনাস বি মাইনাস এখানে বি হচ্ছে শ্রীধরাচার্য তোমাদের জানা আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো হলে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট অফ আর বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ এটা দিয়ে করছি আমরা তাহলে মাইনাস বি বলতে হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে বি তাহলে মাইনাস বি করলে প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ানই হবে মাইনাস ফোর এ তো এ স্কোয়ারের সহায়ক হচ্ছে এ মানে ওয়ান সি হচ্ছে মাইনাস টু বাই টু এ মিডিল টার্ম তো হতো মনে হয় টু এ তবে এইভাবেই করা শেখো যখন মিডিল টার্ম হবে না আমাকে তো এইভাবেই করতে হবে ওয়ান প্লাস মাইনাস এটা হবে চার দুগুণে আট প্লাস আট আর ওয়ান মানে নাইন নিচে দুই এবার একটু এইদিকে আসো তাহলে এর ভ্যালু আমাদের দাঁড়াচ্ছে হয় আচ্ছা ওয়ান প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু এবার যখন তুমি পজিটিভ নেবে তাহলে এর ভ্যালু একটা আসবে ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু মানে ফোর বাই টু মানে টু এটা পজিটিভ নিয়ে আর নেগেটিভ নিলে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই টু মানে মাইনাস টু বাই টু মানে মাইনাস ওয়ান নেগেটিভ নিলে তাহলে এর দুটো ভ্যালু হচ্ছে একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তা টু এর জন্য দুটো লম্ব হবে মাইনাস ওয়ানের জন্য দুটো লম্ব হবে দুটো ভেক্টর লম্ব হবে থাকবে এর ভ্যালু যদি টু হয় তাও লম্ব থাকবে এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান হয় তবুও ওই দুটো ভেক্টর গিভেন দুটো ভেক্টর এটা লম্বভাবে অবস্থান করবে নেক্সট এটা টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর হতে পারে তুমি একটু দেখে নিও নম্বর তবু দেখাও এ ক্রস বি এর মান এ ও বি বাহুবিষ্ট সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে এক নম্বরটা যদি আমরা করি এটা একটা এ এটা একটা বি ভেক্টর এটা একটা সামন্তরিক তৈরি করল এই সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল আমাদের বার করতে হবে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে এখানে আমি এই সামন্তরিকটাকে দুটো ত্রিভুজে ডিভাইড করে নিলাম এবং ত্রিভুজ দুটো তো সমানই হয় এবার একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করলেই তাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই সামন্তরিকটির ক্ষেত্রফল হবে তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখো তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি মানে ভূমির দৈর্ঘ্য এখানে এ এ উচ্চতা মানে কিন্তু এইটুকু দেখো উচ্চতা মানে এইটা এইটা এটা ধরো এইচ আমি এই কোনটার নাম দিলাম থ্রিটা তাহলে এইচ হচ্ছে উচ্চতা এটা তাকাও এইচ মানে কি দেখো এইচ এই যে ছোট ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ এই ছোট ত্রিভুজের এইচ হচ্ছে লম্ব আর অতিভুজ হচ্ছে বি ও তা লম্বের দৈর্ঘ্য এইচ অতিভুজ হচ্ছে বি এইচ বাই বি তাহলে সাইন থিটা আমি লিখতে পারি তাহলে এইচ এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম ইন টার্মস অফ বি তাহলে এইচ এস গেল বি সাইন থিটা তাহলে এইচ এর জায়গায় আমরা বি সাইন থিটা লিখলাম আচ্ছা এবার দেখো তো এটা হাফ এটা কি এ বি সাইন থিটা এ বি সাইন থিটা তো এ ক্রস বি ভেক্টারের মান তার ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল দেখো দাঁড়ালো 
হাফ এ ক্রস বি সুতরাং সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কত হবে এর দ্বিগুণ হবে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তার মানে টু ইন্টু হাফ এ ক্রস বি মানে এ ক্রস বি তার মান তাহলে এক নম্বর প্রুফ আচ্ছা নেক্সট আসি আমরা দুই নম্বর নাম্বার টু দেখা যাক নাম্বার টুতে এ একটা ভেক্টর বি একটা ভেক্টর এদের অন্তর্বর্তী কোন নির্ণয় করো আবার কোন তার মানে এ ডট বি ইজ ইকাল টু এ বি কস্থিটা তাহলে কস্থিটা ইজ ইকাল টু এ ডট বি বাই এ এর মান বি এর মান আচ্ছা আমি আলাদা করে এ ডট বি বের করি এ ডট বি কত দেখি এ মানে হচ্ছে টু আই মাইনাস টু জে প্লাস কে ডট বি মানে হচ্ছে থ্রি আই প্লাস জে মাইনাস ফোর কে হলো এদের ক্যাপগুলো দিয়ে দাও তার মানে টু আই আর থ্রি আই তিন দুগুণে ছয় মাইনাস টু আর ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান আর মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ও জিরো তাহলে কস থ্রিটা ইস ইকাল টু কত আসবে এ ডট বি তো জিরো আসলো তো জিরো বাই এ বি তারপরে থ্রিটা এটা তো কস নাইনটি তোমরা জানো কস নাইনটি জিরো এটা তো জিরো কস নাইনটির ভ্যালু জিরো তার থ্রিটা ইস ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড প্রবলেম এবার আমরা থার্ড থার্ড প্রবলেমে আসি তিন নম্বর এ ভেক্টর দেওয়া আছে বি ভেক্টর দেওয়া আছে লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর আচ্ছা আগে লব্ধি ভেক্টর বার করো তো নম্বর তিনে লব্ধি ভেক্টর আর লব্ধি মানে যোগফল এ প্লাস বি এ মানে হচ্ছে আই প্লাস ফোর জে প্লাস কে প্লাস থ্রি আই মাইনাস ফাইভ জে প্লাস ফাইভ কে আচ্ছা আই প্লাস আই ফোর আই আই প্লাস থ্রি আই আর ফোর জে মাইনাস ফাইভ জে মানে মাইনাস জে আর কে প্লাস ফাইভ কে সিক্স কে প্লাস সিক্স কে লব্ধি ভেক্টর হয়ে গেল এই লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরালে একক ভেক্টর সমান্তরাল মানে লব্ধি ভেক্টরের অভিমুখে একক ভেক্টর লব্ধি ভেক্টর যে কোনো ভেক্টরের অভিমুখে একক ভেক্টর মানেই হচ্ছে ওই ভেক্টরকে ওই ভেক্টরটিকে তার মান দিয়ে ভাগ করো তাহলে ভেক্টরটা কত ফোর আই মাইনাস জে প্লাস সিক্সকে যেটা বার করলাম তার মান কত মান বলতে আয়ের সহগ ফোর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান প্লাস সিক্স স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে ফোর আই মাইনাস জে প্লাস সিক্স কে তো উপরে আছেই আর নিচে সিক্সটিন থার্টি সিক্স আর ওয়ান সিক্সটিন থার্টি সিক্স আর ওয়ান এগুলো প্লাস করলে কত হবে ছয় ছয় বারো তেরো তিন হাতে এক এক তেতাল্লিশ দুটো ভার তেতাল্লিশ আচ্ছা ঠিক করলাম কি আই প্লাস আই আই প্লাস থ্রি আই ফোর আই মাইনাস জে চার চার ষোলো আট হচ্ছে পাঁচ আটকে ছয় ছত্রিশ হুম ফোর আই আর হচ্ছে 
যেটা ভুল হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ না ফাইভ মাইনাস ফাইভ মাইনাস জে ঠিক আছে কে কে ঠিক আছে তাহলে ফোর সিক্সটিন থার্টি সিক্স ওয়ান তাহলে ফোর আই মাইনাস জে প্লাস সিক্স কে ঠিক আছে তাহলে এটাই লব্ধি ভেক্টরের দিকে ওই যে ভেক্টর এ আর বি এই দুটো ভেক্টরের লব্ধি লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর লব্ধি হলো তার সমান্তরাল একক ভেক্টর মানে সেই ভেক্টরকে আর দিয়ে ডিভাইড আচ্ছা এটা বোধ হয় টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর হলো এইখানে ভুল লেখা হয়েছে অঙ্কটাতে কে আর এখানে কে এখানে ফাইভ কে আমি কোথা থেকে পেলাম এটা কে ছিল তার মানে এটা টু কে টু কে তার মানে এখানে হবে ফোর ষোলো এটা হবে ফোর তাহলে চার চার ষোলো ষোলো আর চার এটা একুশ হবে একটু ঠিক করে নাও তোমরা এখানে ভুল লেখা হয়েছিল তাহলে এখানে শুধু কে ছিল এই যে বি ভেক্টর যেটা সেটা ছিল কে শুধু কে ছিল তাহলে কে আর কে টু কে তাহলে আর ভেক্টর হচ্ছে এটা টু কে এটা টু কে আর আর এর মান কত ফোর এর স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার আচ্ছা ফোর এর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান টু স্কোয়ার মানে ফোর এটা টু স্কোয়ারই লিখি টু স্কোয়ার এটা হবে কত নিচে টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে আর উপরে এটা টু কে টু কে থাকছে আমি একদম পরিষ্কার করে দিলাম একটু এটা প্লাস টু কে এটাও টু কে এবার একটু ঠিক করে লিখে নাও এটা টু কে এটা টু কে হুম তাহলে বি ভেক্টরটা ভুল লেখার জন্য থ্রি আই মাইনাস ফাইভ জে প্লাস কে ছিল আমি এখানেই ভুল লিখেছিলাম তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল এটাই অ্যান্সার তাহলে আর ভেক্টরের অভিমুখে একক ভেক্টর নেক্সট যাই প্রমাণ করো এ প্লাস এ প্লাস টু বি এর সাথে ডট হচ্ছে টু এ মাইনাস থ্রি বি এটা প্রুভ করতে হবে ডান দিকেরটা আচ্ছা লেফট হ্যান্ড সাইডটা আমরা লিখলাম এখানে দেখি নর্মালি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে হচ্ছে টু এ ডট এ ফার্স্ট আমরা কি করব এই এ দিয়ে দুটোকেই গুণ করব তারপরে টু বি দিয়ে দুটোকেই গুণ করব আগে এ দিয়ে করে নাও তাহলে এ আর টু এ তা টু ইন্টু এ ডট এ তারপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ ডট বি হয়ে গেল এ দিয়ে এইবার টু বি দিয়ে টু বি দিয়ে টু এ প্লাস দুই দুগুণে চার চার বি ডট এ তারপরে হচ্ছে বি মাইনাস সিক্স বি ডট বি দুটো ভেক্টরের একই ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট তো স্কোয়ার হয় তোমরা জানো তার মান এর স্কোয়ার আর মাইনাস মাইনাস থ্রি এ ডট বি তো আছেই আর এটা প্লাস ফোর এটাও বি ডট এ কে এ ডট বি লেখা যায় মাইনাস সিক্স বি স্কোয়ার আচ্ছা তার মানে টু এ স্কোয়ার মাইনাস প্লাস এ ডট বি মাইনাস সিক্স বি স্কোয়ার তাহলে টু এ স্কোয়ার এ ডট বি মানে হচ্ছে তুমি লিখতে পারো কিভাবে লিখতে হবে দেখো কস্তিটা দিয়ে লেখা আছে তাহলে এ বি কস্তিটা মাইনাস সিক্স বি স্কোয়ার তাহলে প্রুভড হয়ে গেল আমাদের নেক্সট দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি 
আবার ভুল লিখলাম এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু সি ভেক্টর বলা আছে যেখানে সি দেখাও যে সি দেখাও যে সি ইজ ইকুয়াল টু এটা তাহলে তো এটা একেবারেই সোজা অঙ্ক হবে সি ইকুয়াল টু এদিকে তো সি ইকুয়াল টুই আছে তাহলে আমি দুই দিকে স্কোয়ার করে দাও এ প্লাস বি আর এদিকে সি আমি স্কোয়ার করে দিলাম দুই দিকে স্কোয়ার করা মানে হচ্ছে এ প্লাস বি তার সাথে আবার এ প্লাস বি অ্যাকচুয়ালি ডট প্রোডাক্ট আর এদিকে সি ডট সি তাহলে এদিকে ডট প্রোডাক্ট করলে এ স্কোয়ার প্লাস বি ডট এ প্লাস এ প্রথমটা হচ্ছে এ স্কোয়ার হলো এ এ গুণ এই যে এর সাথে এ গুণ এবার এর সাথে বি গুণ এ ডট বি পরেরটা হচ্ছে বি দিয়ে এ মানে প্লাস বি ডট এ তারপরে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি ডট এ মানে সি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ ডট বি আমি লিখতে পারি কারণ বি ডট এ আর এ ডট বি একই এ তাহলে এ ডট বিটা এটাও এ ডট বি মানে টু এ ডট বি প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু সি স্কোয়ার তাহলে সি ইজ ইকাল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস টু এ ডট বি প্লাস বি স্কোয়ার এটাই আছে হ্যাঁ এ ডট বিকে তুমি এ বি কস থিটা লিখতে পারো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস থিটা লেখা যায় তাহলে প্রুভড হয়ে গেল নেক্সট এ প্লাস বি ডট এ মাইনাস বি ইজকাল টু জিরো দেখাও যে ভেক্টর দয়ের মান সমান এটাও একই রকম জাস্ট ডট প্রোডাক্ট করে দাও এ প্লাস বি ডট এ মাইনাস বি ইজকাল টু জিরো তাহলে আমি লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি এ ডট বি তারপরে প্লাস বি ডট এ মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো এখানে এ ডট এ মানে কিন্তু এ স্কোয়ার আর বি ডট এ বি ডট বি মানেও বি স্কোয়ার সেটাই লেখা হচ্ছে আগের অঙ্ক তাই লেখা হয়েছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস এ ডট বি আর এটা তো প্লাস অফ এ ডট বি মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে প্লাস এ ডট বি আর মাইনাস এ ডট বি তো কেটেই গেল তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার তার মানে এ ইকুয়াল টু বি তাহলে ভেক্টর দয়ের মান সমান হলো পরের অঙ্ক এ ক্রস বি হোল স্কোয়ার এ ক্রস বি এর মান নিতে হবে তার হোল স্কোয়ার করতে হবে আচ্ছা আগে বলো এ ক্রস বির মান মানে এটা আমাকে বার করতে হবে আর এ ক্রস বি মানে কি তোমরা সবাই জানো এ ক্রস বি মানে হচ্ছে এ বি সাইন থিটা তার সাথে একক ভেক্টর আমি যদি এ ক্রস বির মান নিই তাহলে একক ভেক্টর আর পাশে থাকবে না মানে এ বি সাইন থিটা এবার আমি যদি একটা স্কোয়ার করি এ ক্রস বি স্কোয়ারই করতে হবে তাহলে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা হবে আচ্ছা এবার দেখো কি করতে হবে ডট বিতে নিয়ে আসতে হবে মানে কসে নিয়ে আসতে হবে তাহলে সাইন্স স্কোয়ার যেটা সেটা ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা লিখতে পারি তার মানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা আমি লিখতে পারি এবার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এটা যা আছে আর এটাকে তো আমি এ বি কস থিটা লিখতে পারি তার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস এ বি কস থিটা মানে হচ্ছে এ ডট বি তার হোল স্কোয়ার দেখো তো এটাই নাকি হ্যাঁ প্রুভড হলো 
बस तो रेटर मान बेर करते हैं अपना स्टार्ट करब ए क्रस भी दिए ए क्रस भी जान ए बी सैन थेटर संगे एक यूनिट भेक्टर एन एन कैप एवं जो मान नहीं भेक्टर टाट दीते हैं जी ये शुद्ध मान तर स्कोयर कर दिल देखा जाता आस जस्ट हमें सैन स्कोर थीटा के वन माइनस कस स्कोर थीटा कर लगे चले आसल नेक्स्ट एक ढील भूपृष्ठ चौदह मीटार पर सेकेंड बेग अनुभूमिक चौदह मीटार पर सेकेंड बेगे अनुभूमिक दिक्कत संगे सिक्सटी डिग्री को ऊपर दिखे छोड़ा हलो ढिली कत उच्चता पर उठे और कत दूरे इसे मटीत आघात कर प्रयसर अंक अच्छा प्रयसर अंक मैं मटी धर ढिल के छुले तो हमें जान एक ढिल के छुले कि भावे जाए प्रयसर गतिपथ तो अधिवृत्तर है यह पड़े प्रश्न कि प्रश्न हे ढिली कत उच्चता पर उठे ये हाइट मैं मैक्सिमाम हाइट बार करते हैं हाइट बार करते हैं मैक्सिमाम हाइट सर्वोच्च उच्चता एच और कि कत दूरे इसे मटीत आघात कर मैं आर बेर करते हैं सीमा रेंज आर ढिलटा के क्यों छोड़ा हे ढिलटा के छोड़ा हे ढिलटा के छोड़ा हे भावे मटर सी सिक्सटी डिग्री को बराबर ए बराबर छोड़ा हे ढिल के से गतिवेगर कत इजिकल टू चौद मीटार पर सेकेंड सर्वाधिक उच्चतार सूत्र और सीमा सूत्र जाना थकले अंक सूत्र प्रयोग करो ये अंगेलटा सिक्सटी डिग्री बोला अच्छा देखो सर्वाधिक उच्चता सर्वाधिक उच्चता तर सूत्र हे एच इजिकल टू इू स्कोर सैन स्कोर थीटा बु जि एटे सूत्र मन रखते है यार बसिए दाओ इू स्कोर मान फोरटीन इंटू फोरटीन फोरटीन मीटर पर सेकेंड बेगे छोड़ा हे सैन स्कोर सिक्सटी डिग्री थीटा को छोड़ा हे एखे सिक्सटी टू इंटू जि जि मान धर नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्कोर तेल ये फोरटीन इंटू फोरटीन बु तो आई सैन सिक्सटी मान रुट थ्री बै टू तर स्कोर मैं थ्री बै फोर थ्री बै फोर और ये नीचे नाइन पॉइंट आइन पॉइंट एट के आठानब्बे और ऊपरे दस कर दिल काटाटी करते एक सुविधा है ये काटाटी कर देखो ये दुई एट सत सत चौद आठानब्बे चौदो चौदो आर काटा गल और दुई एट पाँच तीन पाँच पंद्रह बी तम मैं एच हे फिफ्टीन बु मान सेभन पॉइंट फाइव मीटार हो गल एक आंसार एब सीमा सीमार सूत्र तुम्हारा जाना सीमा हे रेज ये हे स्कोर सैन टू थीटा बी आर बसाओ इू स्कोर सैन टू थीटा इू स्कोर मान फोरटीन इंटू फोरटीन सैन टू थीटा मान टू इंटू थीटा मान एक कूड़ी डिग्री थीटा मान सिक्सटी डि सिक्सटी डिग्री टू थीटा मान एक कूड़ी डिग्री बै जि मान नाइन पॉइंट एट अच्छा हलो तेल फोरटीन इंटू फोरटीन सैन एक कूड़ी मैं सैन सिक्सटिर भैल्यू सैन एक कूड़ी भैल्यू एक ही रुट थ्री बै टू और नीचे आठानब्बे लिखे ऊपर आर आगे मत दस लिखल अच्छा हलो ते टू सेभन सत चौद चौदो चौदो टेन रुट थ्री मीटार रुट थ्री भैलू तुम तुम्हारे जाना ही आसाते पर सेभन पॉइंट वन वन पॉइंट सेभन थ्री टू आ... 
তার মানে হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট থ্রি টু মিটার হলো তাহলে এটাও একটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল এ রেঞ্জ সীমা নেক্সট একটি পাথরকে আঠাশ মিটার পার সেকেন্ড প্রাথমিক বেগে অনুভূমিক দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে ভূমি থেকে উপর দিকে ছড়া হলো আবার সেই প্রাস আবার প্রাস লাগাও আবার প্রাস কত গতিবেগে তিরিশ ডিগ্রি কোণে তিরিশ ডিগ্রি কোণে যদি ছুঁড়ে দেয় ধরো এভাবে এসে পড়ছে আচ্ছা এখানে গতিবেগ কত গতিবেগ হচ্ছে আঠাশ মিটার পার সেকেন্ড যাকে আমরা ইউ বলি এটা প্রক্ষেপ কোন থিটা এবার কি অর্জিত উচ্চতা প্রক্ষেপ একই তো অঙ্ক তাহলে এখানেও এইচ বার করতে হবে এখানেও এইচ বার করতে হবে আর সীমা বার করতে হবে আর সীমা বার করতে হবে এইচ ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই টু জি আর আর ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি ফর্মুলা দুটোতে বসাও একই অঙ্ক আগেরটা করলাম এটা তোমরা অবশ্যই পারবে সব দেওয়া আছে থিটা থিটা কত তিরিশ ডিগ্রি ইউ কত থিটা তিরিশ ডিগ্রি ইউ হচ্ছে আঠাশ মিটার পার সেকেন্ড জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ধরো অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা এবার আমরা এটা কত নম্বর হচ্ছে তোমরা একটু নম্বরগুলো একটু দেখে নিও সম্ভবত এটা একত্রিশ নম্বর গেল কোথায় সম্ভবত এটা আগেরটা একত্রিশ নম্বর গেল একত্রিশ নম্বর যদি হয় তাহলে পরেরটা বত্রিশ হতে পারে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিও একটু ডাকটা পড়ে বই বইয়ের সঙ্গে একটু মিলিয়ে নেবে আচ্ছা দেখা যাক পরের অঙ্কটা প্রমাণ করো যে কোনো বস্তুর প্রাসের ক্ষেত্রে বস্তুটির প্রক্ষেপ সীমা বস্তুটির সর্বোচ্চ উচ্চতার চার গুণ আচ্ছা সীমা প্রমাণ করতে হবে সর্ব প্রক্ষেপ সীমা বস্তুটি সর্বোচ্চ উচ্চতার চার গুণ সীমা বলছে সর্বোচ্চ উচ্চতার চার গুণ যখন বস্তুটি এমন করে নিক্ষেপ করা হয় যাতে প্রক্ষেপ সীমা সর্বোচ্চ হয় তবে সীমা প্রক্ষেপ সীমা সর্বোচ্চ হবে এটা আগে আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা দেখো আমি একটা ছবি আঁকি কত কোণে ছুটলে প্রক্ষেপ সীমা সর্বোচ্চ হবে এটা একটু জানা দরকার কত কোণে ছুটলে প্রক্ষেপ সীমা সর্বোচ্চ হবে আমি ধরে নিচ্ছি থিটা অ্যাঙ্গেলে ছড়া হলো থিটা অ্যাঙ্গেলে ছড়া হলে এর জন্য প্রক্ষেপ সীমা যদি সর্বোচ্চ হয় নিশ্চয়ই আমরা কি করব এটা ইউ গতিবেগ এটা আর এই আর এর মান কত ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি আর সর্বোচ্চ কখন হবে ইউটাকে যদি আমি ধ্রুবক রাখি একই গতিবেগ দিয়ে যদি আমি বিভিন্ন কোণে ছুরি বিভিন্ন কোণে ছড়া মানে দেখো একটা বিষয় মনে করো আমি দশ ডিগ্রি কোণে ছুড়লাম এখানে পড়বে কোণটা একটু বাড়িয়ে দিলাম পনেরো ডিগ্রিতে ছুড়লাম এখানে পড়বে এরকম করতে করতে যখন ফর্টি এইট ফাইভ ডিগ্রিতে কোণ কোণে ছুড়লে তখন এখানে পড়বে আবার যখন তুমি ফর্টি ফাইভের থেকে বাড়ো বাড়াবে তখন আবার কাছে আসবে আরও যখন বাড়াবে তখন আরও কাছে আসবে কোন তুমি বাড়াতে থাকো কাছে আসবে তাহলে একটা অ্যাঙ্গেলে ছুলে সব থেকে সীমা সর্বোচ্চ হয় সেই অ্যাঙ্গেলটা আমি এইমাত্র বললাম দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছুললে প্রক্ষেপ সীমা সর্বোচ্চ হবে গতিবেগ যদি কনস্ট্যান্ট রেখে ছড়া হয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির থেকে কম অ্যাঙ্গেলে ছুললে তাও কাছে পড়বে বেশি অ্যাঙ্গেলে ছুললে তাও কাছে পড়বে ফর্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছুললে সব থেকে বেশি দূরে পড়বে 
তার প্রমাণ আমরা এক্ষুনি দিচ্ছি কোথার থেকে আর আর ম্যাক্স কখন হবে ইউ যদি কনস্ট্যান্ট হয় সাইনের সর্বোচ্চ ভ্যালু ওয়ান যখন সাইন টু থ্রিটা ওয়ান হবে সাইন টু থ্রিটা ওয়ান মানে সাইন নাইনটি ওয়ান তাহলে দেখো টু থ্রিটার ভ্যালু কত নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটা কত হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে আমরা অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলাম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চললে আর ম্যাক্সিমাম হবে এখন দেখো তো সেই আরের ভ্যালু কত আর ম্যাক্স কত তাহলে কত হবে আর ম্যাক্স আর ম্যাক্স হচ্ছে ইউ স্কোয়ার এখন সাইন টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ সাইন টু থ্রিটা বাই জি তারপরে ইউ স্কোয়ার সাইন নাইন টু ওয়ান বাই জি সর্বোচ্চ সীমা প্রাসের কিন্তু আর ম্যাক্স হচ্ছে ইউ স্কোয়ার বাই জি এবার যখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছোড়া হচ্ছে তখন আবার উচ্চতা কত সেটাও আমরা বার করে ফেলতে পারবো এইচ ইউ স্কোয়ার টু ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই টু জি হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল কত সাইন্স স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাই টু জি তাহলে দেখো তো ইউ স্কোয়ার বাই টু জি আর সাইন ফর্টি ফাইভ মানে ওয়ান বাই রুট টু তার হোল স্কোয়ার তার মানে ইউ স্কোয়ার বাই দুই এটা দুই আসবে এটা দুই মানে ফোর জি হচ্ছে এটা এইচ একটা ঘটনা দেখো আর ম্যাক্সের ভ্যালু এইটা কত অ্যাঙ্গেলে চললে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চললে ঠিক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চললে কিন্তু উচ্চতাটাও হবে সর্বাধিক যে উচ্চতা সেটা হবে স্কোয়ার বাই ফোর জি এদের মধ্যে রিলেশনটা দেখো তো আর ম্যাক্স ইজ ইকাল টু কি ইউ স্কোয়ার বাই ইউ স্কোয়ার বাই জি তো আর দেখো আর এইচ কত ইউ স্কোয়ার বাই ফোর জি এইচ কত এইমাত্র করলাম ইউ স্কোয়ার বাই ফোর জি কোনটা কার কত গুণ একটা কাজ করো আর ম্যাক্সকে এইচ দিয়ে ভাগ করো ইউ স্কোয়ার বাই জি আর এটা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার বাই ফোর জি উপরে যাবে তাহলে জি জি ক্যান্সেল ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ক্যান্সেল তাহলে আর ম্যাক্স ইজ ইকাল টু এদিকে ফোর আছে শুধু ফোরের সাথে এইচ এই সর্বাধিক উচ্চতার চার গুণ রেঞ্জ হবে যখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে ছড়া হয় রেঞ্জ তো ম্যাক্সিমাম হয়ই সেই ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ যেটা সেটা উচ্চতার চার গুণ হয় তার মানে এটা যদি এইচ হয় এই আর ম্যাক্স যেটা হবে সেটা হবে ফোর এইচ চার গুণ এদিকে যদি পঁচিশ মিটার উপরে ওঠে তাহলে একশো মিটার দূরে গিয়ে পড়বে চার গুণ বেশি দূরে হ্যাঁ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হলে হলো থার্টি টু এবার থার্টি টুর পরে আমাদের যাচ্ছি থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি ওটা একটু দেখি স্রোতের সাপেক্ষে একটি লঞ্চের বেগ সেভেন মিটার স্রোতের বেগ তিন মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা স্রোতের অনুকূলে লঞ্চটি যাত্রা শুরু করার মুহূর্তে একটি বস্তু ভাসানো হলো আচ্ছা এটা মনে করো লঞ্চ এদিক এদিকে স্রোত বইছে মনে করো স্রোতের অনুকূল লঞ্চটিকে যখন যাত্রা করানো হলো লঞ্চ লঞ্চের বেগ তো সেভেন আর স্রোতের বেগ থ্রি তাহলে অনুকূলে মোট বেগ কিন্তু সেভেন প্লাস থ্রি লঞ্চটি স্রোতের অনুকূলে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার গেল লঞ্চটা মনে করো এখান থেকে চলে আসছে এখানে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার দূর চলে আসছে স্রোতের অনুকূলে এটা তাহলে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার হলো আচ্ছা ঠিক লঞ্চটি যখন যাত্রা করলো তখন জলের মধ্যে একটা বস্তুকে ভাসিয়ে দেওয়া আছে এই বস্তুটা লঞ্চ তো একটু বেশি বেগে যাবে কারণ লঞ্চ লঞ্চের লঞ্চের তো নিজস্ব গতিবেগ আছে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড আবার স্রোতও আছে 
তো আমার টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাবে কিন্তু যাওয়ার সময় লঞ্চ কিন্তু বস্তু যাবে স্রোতের বেগে তাই লঞ্চ যত দূরত্ব যাবে বস্তু কিন্তু তত দূরত্ব যেতে পারবে না কম যাবে ওই সময়ের মধ্যে ধরো বস্তু এইখানে চলে আসছে বস্তু ওই সময়ের মধ্যে মানে যখন লঞ্চ এখান থেকে ধরো এ বিন্দুর থেকে বি বিন্দুতে চলে আসে তখন বস্তু এ বিন্দু থেকে ধরো সি বিন্দু পর্যন্ত আসে বস্তু এবার বস্তুটি কত দূরত্ব যাবে এটা আমরা কি করে বার করব লঞ্চটির এই যে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে এটা বার করব তাহলে এ থেকে আমি বলি এ থেকে বিতে পৌঁছাতে লঞ্চের সময় লাগে কত সেটা হচ্ছে ধরো টাইম টি ইজিকাল টু দূরত্ব বাই গতিবেগ দূরত্ব হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার মানে ফোর টু জিরো জিরো মিটারে এবার লঞ্চের গতিবেগ স্রোতের অনুকূলে কত সেভেন প্লাস থ্রি দশ মানে চারশো কুড়ি সেকেন্ড টাইম লাগবে চারশো কুড়ি সেকেন্ড চারশো কুড়ি সেকেন্ডে লঞ্চ এর থেকে বিতে আসবে ঠিক এই সময়ের মধ্যেই বস্তুটি এ থেকে এ বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে যাবে এটা এ বিন্দুই এ থেকে সিতে যাবে তাহলে বস্তুটি কত দূরত্ব যাবে বস্তুটি দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব বস্তু দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটা কত এসি ধরো সেটা হচ্ছে টাইম তো চারশো কুড়ি সেকেন্ড আর বস্তুটির বেগ মানে কি স্রোতের বেগ বস্তুটি স্রোতের বেগে যাবে স্রোতের বেগ কত তিন মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু টাইম কত ফোর টু জিরো এত মিটার যাবে তার মানে তিন শূন্য শূন্য তিন দুগুণে ছয় তিন চার বারো বারোশো ষাট মিটার পথ পথ যাবে বস্তু আচ্ছা এরপর কি হবে একটু দেখো লঞ্চটি যাত্রা শুরু করার মুহূর্তে একটি বস্তু ভাসানো হলো হলো লঞ্চটি স্রোতের অনুকূলে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার পথ গেল ঠিক আছে যাওয়ার পর বিপরীত দিকে ঘুরে চলতে শুরু করে ও এবার লঞ্চ বি বিন্দুর থেকে এই দিকে যাওয়া শুরু করলো লঞ্চ আর বস্তু কিন্তু ভাসতে ভাসতে আসতেই থাকবে আবার এবং ভাসমান বস্তুর কাছে পৌঁছায় তার মানে বস্তুটাও কিছু দূরে গবে বস্তুটা কিছু দূরে গবে আবার লঞ্চ উল্টো দিকে কিছুটা এগোবে ধরো লঞ্চটা গেল বি থেকে ডি বিন্দুতে ঠিক ওই সময়ের মধ্যে বস্তুও সি থেকে ডি বিন্দুতে আসবে এটা বি বিন্দু বি বিন্দু থেকে লঞ্চ গেল ডি বিন্দুতে ঠিক ওই সময়ের মধ্যে এবার লঞ্চ 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 যখন ব্যাকওয়ার্ড জার্নি করবে বি থেকে ডিতে আসবে বস্তু লঞ্চ যখন বি বিন্দুতে ছিল বস্তু তো সি বিন্দুতে এবার লঞ্চ বি থেকে ডিতে ব্যাক জার্নি করলো আর বস্তু কিন্তু ভাসতে ভাসতে আবার সেই ডি বিন্দুতেই গেল কারণ বস্তুর কাছে পৌঁছায় বলছে লঞ্চ তাহলে বস্তুটি ভাসানোর মুহূর্ত থেকে শুরু করে ওটির কাছে পৌঁছাতে লঞ্চের কত মোট সময় লাগবে এইবার তাহলে সময় আবার বার করতে হবে এইটুকু এইটুকু বলতে দেখো এখানে টোটাল দূরত্বটা কত সি থেকে বি এই দূরত্বটা কত এ বি কত চার হাজার দুইশো কিলোমিটার এসি কত বারোশো ষাট তাহলে আমি কিন্তু বিসি দূরত্ব বার করে দিতে পারি সুতরাং বিসি যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে চার হাজার দুশো মাইনাস বারোশো ষাট দেখো তো কত হয় জিরো ছয় চার হলে হাতে এক তিন আছে নয় হলে হাতে থ্রি নাইন থ্রি নাইন না টু নাইন বিয়াল্লিশ তো হ্যাঁ টু নাইন ফোর জিরো বিয়োগটা ঠিক আছে তো জিরো এক বারো দুই হাতে এক চার হাজার দুইশো থেকে বারোশো ষাট বিয়োগ করলে টু নাইন 
फोर जीरो ठीक है मना है शून्य छः दस हो चार एक एक तीन आ चार बारो है नू नाइन ठीक है तेल बी सी हे टू नाइन फोर जिरो मीटार हलो यी सी दूरतर मध्य धर लंचा गल सामने दिखे एक्स दूरत निश्चय बस्तुटा आस टू नाइन फोर जिरो माइनस एक्स दूरत समय क्यों एक ही लागे तेल लंच लंच द्वारा अतिक्रांत दूरत कत लंच द्वारा अतिक्रांत पथ क्योंकि बैक जार्न क्षेत्र बला हे विपरीत दिखे से विपरीत दिखे लंचर गतिवेग कत लंचर गतिवेग हम सेभन माइनस थ्री इंटू टाइम धर टी वन टाइम लगल एखान बी थे डी ते जेते क्यों बी डी तो कत एक्स जोकाल टू फोर टी वान हल ठीक ओ समय आर सी थे डी ते आसल वस्तुटी ओ समय ओ टी वन समय टी वन समय वस्तु द्वारा अतिक्रांत दूरत दूरत हमारे सी डी से उन्त्रिस चल्लिस माइनस एक्स वस्तु तो स्रोतर बेगे ही जाए थ्री इंटू टी वान एबारमें एक्सर भैल्यू कत फोर टी वान बसिए दी एखे उन्त्रिस फर्टी माइनस एक्स मान फोर टी वान इजुकाल टू थ्री टी वान तो मैं सेभन टी वान इजुकाल टू उन्त्रिस चल्लिस टी वान देखो कत है उन्त्रिस चल्लिस के सेभन दिए डिवाइड तीन चार सत आठाश हाँ आर चार सौ कुड़ी सेकेंड तो मोट समय कत लागल मोट समय बोलते देखो लंच शुरू थे एर थे बीते जो समय लेगे हमारे चार सौ कुड़ी सेकेंड आर बी थे डिबिते बैक करते समय लगल चार सौ कुड़ी सेकेंड ओ एक ही समय वस्तुटी जार्नि कर लो एर डी पर्त समय टोटाल टाइम कत मोट समय मोट समय दोटो जो है मोट समय चेचे शुरू थे टाइम तेरे टी प्लस टी वान लंचर फरवर्ड जार्नि और लंचर बैकवर्ड जार्नि फरवर्ड जार्नी तो चार सौ कुड़ी सेकेंड बैकवर्ड जो जार्नि तो चार सौ कुड़ी सेकेंड मान आठशो चल्लिस सेकेंड आठशो चल्लिस सेकेंड मान हे तुम बोलते पर आठशो चल्लिस सेकेंड तुम जो मिनिट करो यहाँ के षाट दिए भाग करते चौदह मिनिट ये अन्सार टोटाल टाइम लगे चौदो मिनिट हलो नेक्स्ट दूटी वस्तुकोणार मध्य एक बेग अन्नटर द्विगुण एरा परस्पर सिक्सटी डिग्री कोणे चलते एक सपेक्षे अन्नटर आपेक्षिक बेग कत एवं को दिखे अच्छा एक कणा जा गति बेगे अपर एक कणा जा तर द्विगुण गति बेगे हमें धरे नहीं गति बेग हे भि और भि टू यहाँ हे टू भि गति बेग अच्छा तुम तो भेक्टर हिसाब से लिखते पर एक सपेक्ष नोटर आपेक्षा हो कार सपेक्षे कार से बोली तेल तुम एक क्च करते पर आई कैप दीते अंगेलटा सिक्सटी डिग्री भि ओन जो फेक्टर दिए लेखो भि ओन ती आई कैप भि टू जो भेक्टर दिए लिखी भि टू जो भेक्टर दिए लिखी टू भिर एक्स कम्पोनेंट हे कस सिक्सटी तरह आई कैप टू भिर 
वाई कम्पोनेंट हे टू भि सैन सिक्सटी तरह संगे हे जे कैफ भि टू भेक्टर हो गल कस सिक्सटी हाफ मान एट भि आई और सैन सिक्सटी रुट थ्री बु मैं रुट थ्री बु टू टू कैंसिल हो रुट थ्री टू भि जे कैफ द्वितर गतिवेग एट भेक्टर रूप प्रथमटर गतिवेग एट एक सपेक्षे अन्टर आपेक्षे गतिवेग एक क्च करी हमें कार सपेक्षे का बोली नहीं आप धरे नहीं भि टू वान बार करी तेल भि टू माइनस भि ओन भि टू कत भि आई कैप प्लस रुट थ्री भि जे कैप माइनस भि आई कैप भि आई कैप भि आई कैप कैंसल रुट थ्री इंटू भि जे कैप एट आपेक्षे गतिवेग प्रथम टी सपेक्षे द्वितर प्रथम टी सपेक्षे द्वित आपेक्षे गतिवेगर मान कत रुट थ्री भि प्रथम ट गतिवेगे रुट थ्री गुण बसि गतिवेगे जो देखे द्वित टीके दिखे जे डेक्शने जो देखें जे डेक्शन मान कि वाई अक्षर दिखे जो देखें अर्थात यहाँ हे तुम भि टू वान दिख भि टू वान दिख हे जे कैप डेक्शन अच्छा तम मैं प्रथम जो वस्तु तार सपेक्षे नब्बे डिग्री को द्वित वस्तुर संगे त्रिस डिग्री को जो देखे प्रथम वस्तुर नब्बे डिग्री बा द्वित वस्तुर त्रिस डिग्री को प्रथम वस्तुटी प्रथम वस्तुटी द्वित वस्तु के जेते देखे प्रथम वस्तुर नब्बे डिग्री कारण प्रथम वस्तु डेक्शन आई कैप दिए धरल और आपेक्षे गतिवेग जे कैप डेक्शन हे प्रथम वस्तुर नब्बे डिग्री और द्वित वस्तुर त्रिस डिग्री द्वित वस्तु तो यदि जा संगे त्रिस डिग्री को जो देखें क्या देखें ये कार सपेक्षे हल प्रथम वस्तु सपेक्षे हल हाँ प्रथम वस्तु जो अबजार्भार है द्वित वस्तु के अत गतिवेगे एवं निजे साथे लम्बा जेते देखें तो शेष कर आज के